ক্যামেরা সুন্দর না মানুষটাই তো সুন্দর দেখো প্রথমে আমাকে এটা দিঘাত সমীকরণ বানাইতে হবে আমি যদি দিঘাত সমীকরণ বানাইতে চাই এই জিনিসটাকে তাহলে ভাই কি করতে হবে আমি প্রথমে আমি এক্স ইন্টু পি মাইনাস এক্স কে যদি আমি লসাগুনি এক্স ইন্টু পি মাইনাস এক্স কে আমি লসাগুনি না তাহলে এখান থেকে কাকে পাবো পি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই কিউ এটাকে পাবো তাহলে ভাইয়া দেখো তো পি মাইনাস এক্স আর প্লাস এক্স মানে হচ্ছে এক্স এক্স মোকাবেলা যাবে দেন আমি যদি আর গুণন করি তাহলে এখানে পি কিউ থাকবে ইকুয়ালস টু পি এক্স মাইনাস কত এক্স স্কোয়ার পি এক্স মাইনাস কত এক্স স্কোয়ার এটা আসে সুতরাং আমরা আমাদের দিঘাত সমীকরণটা পাইতেছি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স এরপর কত মাইনাস পি এক্স প্লাস পি কিউ ইকুয়ালস টু জিরো প্লাস পি কিউ ইকুয়ালস টু জিরো এটা পাইতেছি আমাদের দিঘাত সমীকরণটা সবগুলো আমি এক পাশে নিয়ে আসলাম আর কি তো এটা হচ্ছে দিঘাত সমীকরণ আসে এখন বলছে মূলদের অন্তর কত মূলদের অন্তর হচ্ছে আলফা তো এখন আমি দৌড়লাম এই সমীকরণের ধরো দুইটা মূল একটা হচ্ছে আলফা একটা হচ্ছে বিটা তাহলে দৌড়ি মূলদয় হইতেছে মূলধয় আলফা কমা বিটা আলফা কমা বিটা তাহলে ভাইয়া বলো তো তুমি আলফা প্লাস বিটা সমান তোমার কত আসবে আলফা প্লাস বিটা মানে কত আসবে এক্স এর শখ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারের শখ ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে ভাইয়া এখানে যেহেতু একটা মাইনাস অলরেডি আছে তাহলে এখানে কত পাবো পি বাই ওয়ান পাবো এরপর হচ্ছে আলফা ইন্টু বিটা সমান কত আসবে কনস্ট্যান্ট পথ ডিভাইড বাই এক্সকারের সহ তাহলে কনস্ট্যান্ট পথ কত আছে পি বাই কিউ আছে পি বাই কিউ আছে তাহলে পি বাই কিউ ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকুয়ালস টু পি কিউ ইকুয়ালস টু কত আসছে পি কিউ আসে তাহলে এখন আলফা প্লাস বিটা পাইলাম আলফা বিটা পাইলাম এখন ভাই আমাকে আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা কি সেটা হইতেছে মূলদয়ের অন্তর কত মূলদয়ের অন্তর হচ্ছে আর এটা আমাকে দেওয়া আছে এই ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়ালস টু আর আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়ালস টু আর এইটা আমরা পাবো তাহলে ভাইয়া বলো তো আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়ালস টু যদি আর হয় তো আলফা মাইনাস বিটা এটা তো আমাদের কিছু জানা নেই আমাদের জানা আছে আলফা প্লাস বিটা আমাদের জানা আছে আলফা বিটা তো আলফা মাইনাস বিটাকে আলফা প্লাস বিটার আন্ডার কি নেওয়া যায় নেওয়া যায় কি করবো আমি যদি এখন এখন যদি বর্গ করি দেখো আলফা মাইনাস বিটা প্লাস কি লেখা যায় এটাকে আমরা লিখতে পারি প্লাস স্কয়ার মাইনাস 4 আলফা আলফা বিটা ইকুয়ালস টু আর স্কয়ার এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে ভাইয়া এখন বলো তো এখন তুমি আমাকে বলো তো আলফা প্লাস বিটা মানে কত পাইছিলা আলফা প্লাস বিটা মানে হচ্ছে পি স্কয়ার মাইনাস আলফা বিটা মানে কত আলফা বিটা মানে হচ্ছে পি কিউ আলফা বিটা মানে কত পি কিউ তাহলে 4 4 পি কিউ ইকুয়ালস টু আর স্কয়ার এখন আমাকে প্রমাণ করতে বলছিল কি পি কে কিউ এবং আর এর মাধ্যমে প্রকাশ করো পি কে কার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলছে কিউ আর আর এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে ভাইয়া আমরা এখান থেকে যদি একটা কাজ করি এখান থেকে আমরা যদি একটা কাজ করি কি করব তাহলে আমি এখান থেকে পি কে কমন নিয়ে ফেললে তাহলে পি স্কোয়ার আমার আসে হচ্ছে মাইনাস ফোর পি কিউ মাইনাস আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে সুন্দর সুন্দর দেখো পি স্কোয়ার মানে 
তো তুমি যদি এখানে একটা কাজ করো দেখো আমি যদি এখানে একটা কাজ করি পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি কিউ মাইনাস ফোর পি কিউ আমার এখানে পি ছিল টু কিউ এক্সট্রা আসছে না আমি যদি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে চাই তা আমি এখানে যদি একটা কাজ করি ভাইয়া খেয়াল করো আমি যদি ফোর কিউ স্কোয়ার যদি যোগ করি এটার সাথে উভয় পক্ষে আমি ফোর কিউ স্কোয়ার কি করলাম যোগ করলাম তাহলে এখান থেকে আমি কাকে পাইতেছি এখান থেকে কাকে পাইতেছি পি স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু পি ইন্টু টু কিউ প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে ভাইয়া এখান থেকে আমরা বলতে পারবো এটা হইতেছে আমাদের পি প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস পি মাইনাস সরি পি মাইনাস পি মাইনাস টু কিউ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার এটা আমরা বলতে পারি তাহলে আমাদের এখন দরকার পি কে আর এবং কিউ এর মাধ্যমে সুতরাং আমরা এখান থেকে বলবো কি পি মাইনাস টু কিউ ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস কত ফোর কিউ স্কোয়ার তাহলে ভাইয়া বলো তো সুতরাং পি সমান তুমি কি লিখতে পারবা সুতরাং পি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ এসে প্লাস মাইনাস রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার প্লাস টু কিউ এটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা এখানে আমাদের এক পাশে হচ্ছে পি আছে আর পাশে কি আছে শুধুমাত্র আর এবং কিউ আছে তো এইভাবে যে প্রকাশটা করলাম এইভাবে যে আমরা প্রকাশটা করলাম এইটাকে বলা হয় এই এই প্রকাশটাকে বলা হয় পি কে আর এবং কিউ এর মাধ্যমে প্রকাশ পি কে আর এবং কার মাধ্যমে প্রকাশ কিউ এর মাধ্যমে প্রকাশ অর্থাৎ যাকে তুমি প্রকাশ করবা সে থাকবে এক পাশে যার মাধ্যমে তুমি প্রকাশ করবা তারা থাকবে আরেক পাশে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছো তো এটা তুলনামূলক একটু ইজি আছে মোটামুটি এরপর দেখো এই প্রবলেমটাতে বলতেছে কি এটাতে বলতেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস কিউ ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের মূল দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা হলে প্রমাণ করো যে পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এটা আমাকে প্রমাণ করতে বলছে আচ্ছা ভাইয়া তুমি আমাকে বলো ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা এটা মানে কি এটা মানে কি আমরা কি বলতে পারি না তাহলে আমাদের মূলধই হবে দেখো তো আমাদের মূলধই হবে একটা যদি আলফা হয় আর একটা কত হবে ভাইয়া এখন তুমি বলো আমি এখান থেকে যদি আলফা প্লাস আলফা প্লাস ওয়ান নি মূলদের যুগ ফল নি তাহলে আমাদের কত আসবে পি আসবে শুধু শুধু পি পাবো তাহলে ভাইয়া এখান থেকে আমরা পাইতেছি টু আলফা ইজ ইকুয়ালস টু হইতেছে তাহলে পি মাইনাস ওয়ান সুতরাং আলফা ইজ ইকুয়ালস টু হইতেছে পি মাইনাস ওয়ান বাই টু পি মাইনাস ওয়ান বাই টু এটা পাইতেছি এখন মূলদের গুণফল যদি নি আলফা ইন্টু আলফা প্লাস ওয়ান যদি নি তাহলে এটা হইতেছে কিউ তাহলে ভাইয়া এখান থেকে কত পাবো আলফা স্কোয়ার প্লাস আলফা ইজ ইকুয়ালস টু কিউ এটা পাবো তা এখন তুমি যে আলফা সমান পাইছো আলফা সমান কত পাইলা আমার উপর আসতেছে হচ্ছে পি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকুয়ালস টু কিউ এটা আসছে তাহলে ভাইয়া এই জায়গায় আমি যদি পি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু কে যদি কমন নি তাহলে কত লিখা যায় পি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু লিখা যায় প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কিউ এটা আমরা লিখতে পারি যে লসাগুন আমতো লসাগুন নিলে কত আসে পি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন টু আমি যদি টু কে লসাগুনি তাহলে পি মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ইকুয়ালস টু কিউ তাহলে ভাইয়া এখান থেকে আসতেছে পি মাইনাস ওয়ান উপরে হচ্ছে পি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর 
is equals to it a q it was a q so taran p square minus one is equals to four q on the kepraman kutu bol seki p square minus four q minus one equals to zero that i'm the four q k passion yashi so taran p square minus four q minus one equals to zero promani yes promani play yellow promani सबा बुजते समीकरण मूल द्विगुण समीकरण मूल द्विगुण प्रमाण करते द्विगुण आलफा समीकरण मूल कत बोल तो समीकरण प्रथम बज्र गुण बज्र गुण कैमने समीकरण फर एक्साम्पल दुटा समीकरण तुम्हें एक बज्र गुण पद्धति मान टाइम बज्र गुण पद्धति मान टाइम प्रथम कार्य बोल तो प्रथम कार्य स्कोर प्रथम कार्य नीचे शक का नीचे शक निबा हम बाकी जरा आड़ी गुण मान कर्ण गुण कर्ण गुण कुणाकुणी गुण दीबा तो एक्सा दिल्ली 
সিস্টেম বলছে ভাইয়া আমরা আগের বারে নিছি উপর থেকে নিচে আমি এই শকটা নিছি কি উপর থেকে এটা হচ্ছে উপর টু নিচ উপর টু নিচে এটা আমি উপর টু নিচে নিছি বাট তুমি যখন এক্স এর শকটা বের করবা এক্স এর শকটা দিবা নিচ থেকে উপরে তার মানে প্রথমে যাবে এক্স স্কোয়ার এ টু ইন্টু সি ওয়ান অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার নিচের সহ ইন্টু উপরে কনস্ট্যান্ট পথ আর এটা যাবে এ ওয়ান ইন্টু সি টু এ ওয়ান ইন্টু কত সি টু তাহলে আমি এখান থেকে পাবো কত এ টু সি ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান সি টু তাহলে এই যে শকটা নিলাম এটা নিলাম কি নিচ টু উপরে নিচ টু উপরে पदर এবং কনস্ট্যান্ট পদের জন্য আমরা এখানে নি কনস্ট্যান্ট পদের জন্য আমরা এখানে নি হচ্ছে ওয়ান কত নি বজ্র গুণনে কনস্ট্যান্ট পদের জন্য আমরা এখানে নি হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখন ওয়ান এর জন্য যখন বের করবা তখন তুমি এই কনস্ট্যান্ট পদটা কি করে দিবা এটাকে আন্ডা করে দিবা তো এটাকে আন্ডা করে দেওয়ার পরে এরপর তুমি কর্ণ গুণ নিবা কোনা কোনি গুণ নিবা উপর থেকে নিচে তাহলে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান এটাও হবে আমার উপর টু নিচ बज्र गुणन तो समीकरण तुम निश आलफा এই সমীকরণের জন্য তাহলে আরেকটা মূল পাইতেছো টোয়াইজ আলফা টোয়াইজ আলফা খেয়াল করো আলফা কার মূল আলফা এই সমীকরণের মূল না ভাইয়া এই সমীকরণের মূল না আবার টু আলফা কার মূল টু আলফা হচ্ছে এই সমীকরণের মূল রাইট এই সমীকরণের মূল তাহলে ভাই আমরা জানি যদি আলফা এই সমীকরণের মূল হয় তাহলে কি আলফা দ্বারা কি এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করা যাবে নাকি যাবে না যাবে অবশ্যই সিদ্ধ করা যাবে তাহলে আমি যদি আলফা দ্বারা সিদ্ধ করি আলফা দ্বারা যদি সিদ্ধ করি তাহলে এখান থেকে কি পাবো সি আলফা স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় আলফা বসাবো প্লাস বি আলফা প্লাস এইকলস টু জিরো এটাকে তুমি তাও এক নাম্বার সমীকরণ এরপর টু আলফা দ্বারা কাকে সিদ্ধ করা যাবে টু আলফা যেহেতু এই সমীকরণের মূল তাহলে টু আলফা দ্বারা হচ্ছে এই সমীকরণকে সিদ্ধ করা যাবে তাহলে আমি যদি এক্স এর জায়গায় টু আলফা বসাই তাহলে টু আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু টু আলফা প্লাস সি ইকলস টু জিরো তাহলে ভাইয়া এখান থেকে পাইতেছি কত ফোর এ আলফা স্কোয়ার প্লাস টু বি আলফা প্লাস সি ইকলস টু জিরো এটাকে দাও তুমি দুই নাম্বার সমীকরণ দুই নাম্বার সমীকরণ এখন তুমি যদি এক আর দুই হচ্ছে বজ্র গুণন অ্যাপ্লাই করো এক আর দুই যদি বজ্র গুণন অ্যাপ্লাই করো তাহলে এখান থেকে কি পাবা এক এবং দুই এ বজ্র গুণন অ্যাপ্লাই করে এক এবং দুই এ বজ্র গুণন বজ্র গুণন বজ্র গুণের সাহায্যে বজ্রগুণের সাথে এক এবং দুই হতে দাও এক এবং দুই হতে বজ্রগুণের সাথে আমি কি পাবো প্রথমে আসবে আলফা স্কোয়ার তাহলে ভাইয়া আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই কত আসবে বলো তোমার দুইটা ইকুয়েশন একটা হচ্ছে ইকুয়েশন দুইটাকে প্রথমে একসাথে করে লিখো যাতে বুঝতে সুবিধা হয় একটা হইতেছে তোমার সি আলফা স্কোয়ার প্লাস বি আলফা প্লাস এ ইকোস টু জিরো আর একটা হইতেছে ফোর এ আলফা স্কোয়ার প্লাস টু বি আলফা প্লাস সি ইকোস টু জিরো তাহলে বলো তো প্রথমে আলফা স্কোয়ার নিলে কত আসবে কার সহক গুণ এই আলফার সহ আর কনস্ট্যান্ট পদ গুণ এই আলফার সহ আর কনস্ট্যান্ট পদ গুণ তাহলে ভাইয়া এখান থেকে আসতেছে আমাদের বিসি মাইনাস মাইনাস টু এ বি বিসি মাইনাস কত টু এ বি এটা হচ্ছে আলফা স্কোয়ারের জন্য আসলো ইকুয়ালস টু এরপর আলফার জন্য কত আসবে আলফার জন্য আসবে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস সি স্কোয়ার माइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनसाइनस
এখন তুমি দেখো এই জায়গায় এই জায়গায় তুমি খেয়াল করো তো তোমার এখানে আলফা স্কোয়ারের সাথে একটা রিলেশন আছে আলফার সাথে একটা রিলেশন আছে তাহলে ভাইয়া আমি যদি এখান থেকে এটা কি লিখতে পারি না চাইলে আলফা ইকোয়ালস টু আলফা আলফা ডিভাইডেড বাই এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আলফা ডিভাইডেড বাই ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইকোয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এবি এটা যদি তোমার তিন নাম্বার সমীকরণ হয় তাহলে এখান থেকে তুমি লিখতে পারো তিন নাম্বার হতে তিন নাম্বার হতে আলফা ডিভাইড বাই ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইকোয়ালস কত ওয়ান বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এবি এটা লেখা যায় অবশ্যই লিখা যায় দুইটাই সমান দেখো এখানে হচ্ছে এই দুইটাও সমান এই দুইটাও সমান আবার হচ্ছে এই দুইটাও সমান লেখা যায় সবাই সমান এখানে তাহলে এটা লিখতে পারি আমরা তো এখান থেকে আমরা আলফা সমান কি পাইতেছি তাইলে ভাইয়া সুতরাং আলফা সমান কত আলফা ইকোয়ালস হইতেছে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এবি টু বি সি ডিভাইড বাই কত ফোর এবি এখানে কেউ মোকাবেলা যায় কেউ কি মোকাবেলা যাইতেছে কেউ মোকাবেলা এখানে যাইতেছে না এরপরে তাহলে তুমি আলফার রিলেশনটা নিয়ে নিলাম এরপর হচ্ছে আলফা স্কোয়ারের রিলেশনটা বাকি আছে তুমি নিতে পারো তাইলে ভাইয়া আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি সি মাইনাস টু এ বি ইকুয়ালস হইতেছে ওয়ান বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এবি এটা নিতে পারি এখন আলফা যেহেতু আমরা পাইছি তাহলে আলফাকে এক পাশে রাখলাম আলফা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু বি সি মাইনাস টু এবিকে আমি এই পাশে পাঠাই দিলাম ডিভাইডেড বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এবি ফোর এবি এখন আলফার মানটা বসা হতো আলফা সমান কত পাইছিলা আলফা সমান তুমি পাইছিলা ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এ বি হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু উপরে কে কমন যায় বি কমন যায় তো বি কমন নিলাম তাহলে বি কমন নিলে সি মাইনাস টু এ থাকে নিচে কে কমন যায় বি কমন যায় টু বি কমন যায় তাহলে ভাই এখানে থাকবে কত সি মাইনাস টু এ সি মাইনাস টু এটা থাকে না সি মাইনাস টু এ তাহলে ভাই আমাদের সি মাইনাস টু এ সি মাইনাস টু এ মোকাবেলা বি বি মোকাবেলা তাহলে কে পড়ে আসে শুধুমাত্র পড়ে আছে কে অনলি তাহলে এখানে পড়ে আছে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু বি সি মাইনাস ফোর এ বি হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জাস্ট হাফ পড়ে আছে জাস্ট আমার হাফ পড়ে আছে ওকে তাহলে ভাই এখন বলো তো এই জায়গায় এই জায়গায় আমি যদি এই জায়গায় আমি যদি এখন বর্গ অ্যাপ্লাই করি তাহলে বর্গ অ্যাপ্লাই করলে কত হবে ফোর এ স্কোয়ার মানে সি স্কোয়ার এটা এটা দিয়ে কি পাবো এ মানে বিউল স্কোয়ার মানলে ষোলো এ টু দ্য পাওয়ার ফোর মাইনাস এইট এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফোর এটা পাবো নিচেরটাতে যদি আমি এ মাইনাস বিউল স্কোয়ার মারি তাহলে কত আসবে ফোর বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এরপর হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন এ বি স্কোয়ার সি প্লাস সিক্সটিন এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হাফ ওকে তাহলে আমি এখানে কি অ্যাপ্লাই করছি উপরে হচ্ছে এম এনএস বিউল স্কোয়ার অ্যাপ্লাই করছি নিচে এম এনএস বিউল স্কোয়ার আমি অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে এখন যদি আমি আর গুণন করি আর গুণন করলে এখান থেকে আমাদের আসবে কত আসবে হচ্ছে সিক্সটিন এ টু দ্য পাওয়ার ফোর মাইনাস এইট এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফোর এটার সাথে হচ্ছে দুই গুণ ইকুয়ালস টু ফোর বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এ বি স্কোয়ার সি প্লাস সিক্সটিন এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এটা আসতে স্যার ঠিক আছে ভাইয়া এখন হচ্ছে তোমার কাছে ভয়ঙ্কর রকমের একটা ক্যালকুলেশন আসছে এটা আসলে দেখতে যে এরকম ভয়ঙ্কর করতে আসলে এরকম ভয়ঙ্কর না এখান থেকে তুমি কি করবা এরপরে উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিয়ে যেতে হবে যেহেতু আমাকে প্রমাণ করতে বলছে কি যেহেতু আমাকে প্রমাণ করতে বলছে ওই টু এ ইজিকলস টু সি প্রমাণ করতে বলছে টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইজিকলস টু কত প্রমাণ করতে বলছে টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকলস টু প্রমাণ করতে বলছে আমাকে টু বি স্কোয়ার এটা প্রমাণ করতে বলছে তাহলে ভাইয়া এখন এই যে ভয়ঙ্কর রকমের যে ক্যালকুলেশনটা আসলো এটাকে একটু সিম্প্লিফাই করা যাক মানে একটা পুরো উৎপাদক কাটাকাটি যাবে তাহলে এখানে পাওয়ার ফোর না টু আসবে 
তখন আমরা সূত্র ফেলে দেব প্রমাণ চলে আসবে আচ্ছা এটা কি হচ্ছে একটু সিম্পলিফাই করা যাবে এটা এই তো ভয়ঙ্কর না বানাই এত ভয়ঙ্কর না মানে হচ্ছে এটাকে একটা কাজ করা যাবে যেমন এখানে তুমি যদি একটা কাজ করো 4 ইনটু এস এস কে মাইনাস এস কে কি লেখা যায় এ প্লাস সি আর এ মাইনাস সি লেখা যায় নিচেরটাকে যদি আমি 2b কমন নি তাহলে কত আসে 2b কমন হলে তো সি মাইনাস 2a উপরে জাস্ট উপরে জাস্ট 2a এক 2a কে এ ধরে না সি কে বি ধরে তাহলে হয়ে যাবে এখানে হচ্ছে আমি আরেকটা বল করছি যেমন এখান থেকে নিচে সি মাইনাস টু আছে তো তুমি যদি উপর থেকে একটা মাইনাস কমন নাও তাহলে কাকে লেখা যায় মাইনাস টু এ প্লাস সি কিন্তু এটাকে আমরা লিখতে পারি সি মাইনাস টু আইজ এ ডিভাইডেড বাই টু বি ইন্টু সি মাইনাস টু আইজ এ ख्याल करो मोकबला ठीक सब गाँव তাহলে ভাই এখান থেকে পাইতেছ তুমি টু এ ইন্টু টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার সি মাইনাস টু আইজ এ হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি স্কোয়ার সি মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এটা পাইতেছ তাই এখন যদি তুমি সি মাইনাস টু আইজ এ টু সি মাইনাস টু আইজ এ কে কমন নাও টু ইন্টু সি মাইনাস টু আইজ এ হোল স্কোয়ারকে যদি কমন নাও তাহলে কত থাকে এখানে টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার এটা থাকে মাইনাস ফোর বি স্কোয়ার থাকে प्रमाण करते लिखते बज्रगणन मूल 
তোমার নিশ্চয়কের সাথে রিলেটেড যেমন এতটুকু হচ্ছে এই প্রবলেমটা নিশ্চয়কের সাথে রিলেটেড সো এটা আমরা নিশ্চয়কের প্রবলেমে করব নিশ্চয়ক তোমার পড়ছো নিশ্চয়কের অনেকগুলো কেস পড়াইছিলাম এখন দিয়ে সাইন পড়ছি চারটা কেস আছে হ্যাঁ চারটা কেস আছে এগুলা দিয়ে হচ্ছে অনেকগুলো ম্যাথ আছে আমাদের টাইপ থ্রি এটা বাস্তব দিয়ে পূরণ করতে হবে বি স্কয়ার মাইনাস 4 সি এটা তো আর এটা হচ্ছে তোমাদের নিশ্চয়কের প্রবলেম এতটুকু নিশ্চয়কের প্রবলেম সো এটা আমরা নিশ্চয়কে করব কে একজন আমাকে মনে করায় দিও এটা নিশ্চয়ক এতটুকু আমরা মূলের সাথে রিলেটেড আছে হচ্ছে এতটুকু সমীকরণের একটি মূল অপরটি দ্বিগুণ হলে তাহলে এখানে একটা কিছু প্রমাণ করতে বলছে এটা থেকে আমরা প্রমাণটা করব দেখো তাহলে ভাই আমাকে ইকুয়েশনটা কি দেওয়া আছে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে 2b x স্কয়ার 2 into a plus b x plus 3 a আমি সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসবো minus 2 b equals to 0 এটা আমাকে দেওয়া আছে তো সমীকরণের একটি মূল অপরটি দ্বিগুণ হলে অপরটি দ্বিগুণ হলে তাহলে বলো তো একটি মূল যদি আলফা হয় অপর মূলটি কত হবে টু আলফা মূলদ্বয় হবে তাহলে একটি মূল যদি আলফা হয় অপর মূলটা হচ্ছে টোয়াইস আলফা একটা আরেকটা দ্বিগুণ তাহলে ভাইয়া আমরা এখান থেকে পাবো এখান থেকে পাবো আলফা প্লাস টু আলফা মানে কত আলফা প্লাস টু আলফা মানে কত আসবে মাইনাস টু ইন্টু এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু বি আসবে যেখান থেকে আমরা পাবো মাইনাস মাইনাস টু টু মোকাবেলা দিলে মাইনাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি আসবে ওকে তো এটা আমাদের কি আসছে এটা হচ্ছে আমাদের আলফা প্লাস টু আলফা আসছে সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি সুতরাং এখান থেকে আমরা বলতে পারি থ্রি আলফা ইজিক হচ্ছে কত মাইনাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি তাহলে ভাই এখান থেকে আলফা সমান কত পাবো মাইনাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই থ্রি বি এটা আমরা পাবো তাহলে এটা আলফা সমান পাইলাম এরপরে হচ্ছে আমাদের এরপরে বলছে কি এরপরে বলছে মূলদের গুণফল যদি আমি নিই আলফা ইন্টু টু আলফা আলফা ইন্টু টু আলফা সমান কত আসবে থ্রি এ মাইনাস টু বি ডিভাইডেড বাই টু বি থ্রি এ মাইনাস টু বি ডিভাইড বাই টু বি আসবে তাহলে ভাই এখান থেকে আসতেছে কত টু আলফা স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি এ মাইনাস টু বি ডিভাইডেড বাই টু বি এখন তুমি যদি এই জায়গায় এই জায়গায় আলফা সমান কত পাইছিলা মাইনাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই থ্রি বি এটা পাইছিলা হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু থ্রি এ মাইনাস টু বি ডিভাইডেড বাই টু বি এটা আমি বসাই দিলাম তাহলে ভাইয়া এখন তুমি দেখো তো এখান থেকে কি কি আসে কি কি আসে টু ইন্টু উপর আসা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার নিচে আসা হচ্ছে নাইন বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু থ্রি এ মাইনাস টু বি ডিভাইডেড বাই টু বি ডিভাইড বাই কত টু বি আমাদের উভয় পক্ষ থেকে হচ্ছে একটা বিবি মোকাবেলা যায় একটা বিবি কি কি যায় একটা বিবি মোকাবেলা দাও একটা বিবি বাদ দিয়ে দাও ঠিক আছে একটা বিবি বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখান থেকে আসবে টু ইন্টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নাইন বি ইকুয়ালস টু থ্রি এ মাইনাস টু বি ডিভাইড বাই কত ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইড বাই টু থাকে শুধু ওকে তাহলে আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে কি ভাইয়া প্রমাণ করতে বলছে হচ্ছে এ ইকুয়ালস টু টু বি এটা প্রমাণ করতে হবে তার মানে একটা উৎপাদক হচ্ছে এ মাইনাস টু বি আর একটা উৎপাদক হচ্ছে কত আরেকটা বলছে ফোর এ মাইনাস ইলেভেন বি এটা প্রমাণ করতে তার মানে আরেকটা উৎপাদক কত ফোর এ মাইনাস ইলেভেন বি এখান থেকে তোমরা উৎপাদক করতে পারবা এই রাশি থেকে যদি তুমি দেখো এটা জিরো বাই জিরো পসিবল তখন হচ্ছে কাটা যায় না যেমন এটার ক্ষেত্রে আমি কাটা কেন দিলাম এখানে তোমার এখানে তোমার দেখো এখানে বি কি জিরো হবে কখনো বি কি কখনো জিরো পসিবল এখানে বি যদি জিরো হইত বি যদি জিরো হইত এই রাশিটা হচ্ছে তোমার নিচে থাকতে পারতো সিঙ্গেল কি নিচে থাকতে পারতো এই রাশিটা হম সিঙ্গেল কি নিচে থাকতে পারতো কারণ তুমি যদি বিয়ের জায়গায় জিরো হয়ে যাও জিরো বসে যাও তাহলে হাওয়া হয়ে গেছে এক্সেসকার যদি হাওয়া হয়ে যায় এটা দিঘাত সমীকরণ আর নাই এই জন্য বি এখানে জিরো পসিবল না ঠিক আছে কখন আসলে তুমি কাটাকাটি করতে পারবা কখন কাটাকাটি করতে পারবা না 
যেমন কোয়েশ্চন হচ্ছে অনেক সময় ইনডিরেক্টলি বলে দেওয়া থাকে অনেক সময় ডিরেক্টলি বলে দেওয়া থাকে মানে তুমি এটা কি কাটাকাটি করতে পারবা নাকি কাটাকাটি করতে পারবে যেমন আমি যদি তোমাকে এটা বলি ধরো আমি তোমাকে বললাম এক্স মাইনাস এ ইন্টু ইন্টু এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস এ আমি এখন তোমাকে বললাম একবার হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এ একটার জন্য আবার দিলাম এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ এখানে বললাম এক্স নট ইকুয়ালস টু এ বলো কোন ক্ষেত্রে কাটাকাটি করা যাবে কোন ক্ষেত্রে কাটাকাটি করা যাবে না তোমাকে বলছে হচ্ছে আমাদের যদি হয় ভাইয়া তাহলে এটাও জিরো নয় এটাও কি নয় এটাও জিরো নয় এখন তুমি কাটাকাটি করতে পারবা কোন সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে আরেকটা জিনিস হচ্ছে বোঝার আরেকটা শোনো আরেকটা জিনিস বোঝার আছে সেটা হচ্ছে তুমি এইভাবে বুঝতে পারো ধরো কোন একটা সিঙ্গেল রাশি যদি ধরো তোমার কাছে এরকম আছে ফর এক্সাম্পল এ স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়ালস টু ধরো এ টু দা পাওয়ার ফোর বি টু দা পাওয়ার ফাইভ বি স্কোয়ার এখানে কি তুমি বি কাটাকাটি করতে পারবা নিচে বলো राशिटाइटर তাছাড়া তোমাকে এগুলো হচ্ছে যে কোয়েশ্চনটা দেওয়া থাকবে এগুলো তো আমি এমনি সিম্পল কথাবার্তা বলছি তো তোমাকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে তোমার যে কোয়েশ্চনটা আছে ওই কোয়েশ্চনের উপর বেস করে যেমন আমরা আগের যে কোয়েশ্চনটা করছিলাম এখানে তোমাকে প্রমাণ করতে বলছে কত প্রমাণ করতে বলছে সি সি এজ ইকুয়ালস টু টুয়াই জে তো তুমি যদি এখানে সি এজ ইকুয়ালস যদি টুয়াই জে হয় টুয়াই জে হয় সি এজ ইকুয়ালস টুয়াই জে তুমি এদেরকে মোকাবেলা দিতে পারবা না এদের কাটাকাটি করতে পারবে না জিরো করতে পারবে না কারণ জিরো বাই জিরো করতেছ এই জন্য এখানে করা যায়নি বাট এখানে তুমি খেয়াল করো এখানে বি জিরো নয় এটা তুমি কোয়েশ্চন দেখেই বুঝতেছো বি কি নয় বি জিরো নয় এই জন্য বি বি মোকাবেলা দিতে পারছি ঠিক আছে তোমরা কখন কাটাকাটি করতে পারবা কখন কাটাকাটি করতে পারবা না এই জিনিসগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চনের উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে বুঝতে হবে কোয়েশ্চনে একটু কোয়েশ্চনটা ভালো মতো দেখবা তাহলে তুমি বুঝে যাবা এখানে কাটাকাটি করতে পারবা নাকি পারবা না ওকে তো এগুলো কোয়েশ্চন টু কোয়েশ্চন বেরি করবে আসলে এরপর আসো এই ম্যাথটা হচ্ছে একটু পরে করি দাঁড়াও এটা একটু বড় আছে বাকিগুলা থেকে এটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে দেখ এখানে বলতেছি কি কে এর মান কত হলে সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টা হবে অতপর সমীকরণের মূল ধরে ধর্ম নির্ণয় করো একটা মূল আরেকটার কি উল্টা না তো একটা মূল আরেকটার উল্টা হইলে এটা খুবই সিম্পল প্রবলেম এখানে আহামর এত কঠিন কিছু নাই দেখো তোমাকে যেটা দেওয়া আছে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে কত কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি কে এক্স প্লাস থ্রি কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা দেওয়া আছে তোমাকে ইকুয়েশনটা দিঘাত সমীকরণটা তো একটা মূল যদি আলফা হয় ভাইয়া একটি মূল যদি আলফা হয় একটি মূল আলফা হলে অপর মূল কত হবে বলো অপর মূল ইকুয়াল টু কত ওয়ান বাই আলফা অপর মূল ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আলফা তো তোমাকে ক্যার ভ্যালু বের করতে হবে ক্যার ভ্যালু বের করতে হবে তুমি যদি সিম্পল এখানে ইয়া নাও তোমাকে মূলদের যুগফল নেওয়ারই দরকার নাই কারণ তোমার ক্যার মান দরকার তো তুমি যদি গুণ করো আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা যদি তুমি নাও মূলদের গুণফল যদি দাও নাও মূলদের গুণফল কত আসে থ্রি কে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তার আলফা আলফা মোকাবেলা তাহলে ভাই ওয়ান ইকুয়াল টু কত ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি কে প্লাস ওয়ান কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে ভাই আমরা এখান থেকে পাবো কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি কে প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি কে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটা নিই তাহলে এখান থেকে কত আসে মিডল টার্ম করলে আসবে কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর কে প্লাস কে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো দেন যদি কে কে কমন নিই তাহলে কে মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান কমন নিলে কে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কে এর একটা বেলো আসতে হচ্ছে ফোর আর একটা বেলো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কত ফোর কমা মাইনাস ওয়ান 
মানে তোমার ঠিক আছে কিনা তোমার ইনটেনশনটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে ইনটেনশনটা তোমার ঠিক আছে কিনা এটা চেক করবা মানে হুট করে বলে দিও না এখান থেকে আমার কত এটা আসছে সেটা আসছে এটা বলে দিও না মানে ওইটা বলছ না যে আপনি 4 কে প্লাস কে দেখিয়েছেন এটা আমি বলছি তুমি যদি এটা থেকে হচ্ছে डायरेक्टली 4 কমা মাইনাস 1 লিখে দাও তোমাকে অনেক সময় কাটা দিতে পারে কাটা দিতে পারে কারণ আমি বলবে না বলি নাই দিবে কারণ ধরো কলেজ সারা চেক করবে তখন হচ্ছে ওনার যদি না দেখে তুমি একটা দিগাত সমীকরণকে উৎপাদকে প্রকাশ না করো সেটা মূল লিখে দিছো উৎপাদকে প্রকাশ না করো সেটা মূল লিখে দাও তুমি আন্ডা দিবে ধরে কারণ মূলগুলো আসে কই থেকে উৎপাদক থেকে যদি দেখাই কে কে মাইনাস 4 ইনটু কে প্লাস 1 ওটা দেখাই গুণাকারে এটা গুণাকারে দেখাইলে হবে এটা গুণাকারে দেখাই তারপর হচ্ছে তুমি কে ইকুয়াল করতে আপনাকে শুধু এরপর যদি জিরো হয় কে ইকুয়াল টু ফোর আর একটা কত মাইনাস ওয়ান আমি এই কাজটা করলাম তুমি বলতেছো ভাই এই লাইন থেকে লিখে দিবো এই লাইন লিখবো না তো সেম জিনিস তো ঘুরে ফিরে তো সেম জিনিসই আসে আমি একটা লাইন বেশি লিখছে শুধু মাঝে ওই লাইনটা কেমন বিরক্ত লাগে আমার বিরক্ত লাগলে তুমি বাদ দাও এটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার ঠিক আছে এরপর আসো আমাদের আরেকটা ম্যাথ বাকি আছে সেটা হইতেছে ভাইয়া 11 নাম্বার প্রবলেমটাতে আসো এই প্রবলেমটাতে বলতেছে কি দেখো এই প্রবলেমটাতে বলতেছে সমীকরণ পরীক্ষা 